আচ্ছা সুরেশনের উপকারিতা এবং অবদ্যনিত ক্ষতির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুর্বল আইনের শাসন সুশাসনের অভাব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটা আছে সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে সুশাসনের অভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হয় স্বচ্ছতা ও মানবিক ন্যায় বিচার সমাজের শৃঙ্খল শৃঙ্খলাকে মজবুত করে যা জাতীয় উন্নয়নকে সামনের দিকে ধাবিত করে থাকে আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতি এবং মানবাধিকারের প্রভাব পড়ে থাকে এবং সুশাসনের অভাবে ব্ল্যাক মানিয়ে দৌরত্ব বৃদ্ধি পায় যা জাতীয় রাজস্ব খাতে প্রভাব ফেলে থাকে সুশাসনের অভাবে সমাজ রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রাজনৈতিক দল সুশাসনের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন মানুষের অধিকারের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে থাকে হচ্ছে সুশাসন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় সুশাসন মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটাতে পারে হচ্ছে সুশাসন মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং তার সাথে হচ্ছে কি জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং দেশের মেধা এবং সম্পদের অবচয় ঘটে থাকে সুশাসনের অভাবে জনগণের শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের অধিকারকে খর্ব করে থাকে সুশাসনের অভাব এবং যৌতুক প্রথা মাদক মাদকাসক্তি নারীর প্রতি সহিংসতা বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সমূহ সমাজে স্থায়ী রূপ লাভ করে থাকে সুশাসনের অভাবে জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাংক জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ সহ অন্যান্য দাতা সংস্থা সমূহ এখন আর কোনো দেশকে ঋণ বা সহযোগ সহায়তা করতে চায় না সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট দেশের অঙ্গীকার না থাকলে লাল ফিতা দৌরত্ব নির্দেশ করে থাকে সুশাসনের অভাব আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা কখনো নিশ্চিত করা সম্ভব না সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া এবং সুশাসনের অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথকে রুদ্ধ করে হচ্ছে সুশাসনের অভাব সুশাসনের অভাবে সম্ভব হয় না রাষ্ট্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সমাজ ও রাষ্ট্রে আন্দোলন ও বিপ্লব অবসম্ভাবী হয়ে ওঠে শাসক ও শাসিতের জনগণের মধ্যে দূরত্ব যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মধ্যে নীতিবিদ্যায় যেটা আছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণে ভালো মন্দ ঐচিত্র এবং অনৈচিত্র ন্যায় অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করে যে বিদ্যা তাকে নৈতিক বিদ্যা বলা হয়ে থাকে সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের আলোচনা মূল্যায়ন করা নীতিবিদ্যার কাজ বা আলোচ্য বিষয় এবং নীতিবিদ্যা একটি আদর্শ নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানব আচরণের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে এবং নীতিবিদ্যা সাধারণভাবে তাত্ত্বিক বিষয় হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এর ব্যবহারিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এর নতুন শাখা হিসেবে উদ্ভব হয়েছে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার এবং ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় মানুষের পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে মোরাল ফ্যাকাল্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে কি নৈতিক বিচার শক্তি এবং নৈতিক বৃত্তি নীতিবিদ্যা হলো আদর্শ নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং যে বিজ্ঞান আদর্শের আলোকে বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করে তাকে বলা হয়ে থাকে আদর্শ নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং যে বিজ্ঞান বস্তুর উৎপত্তি বিকাশ এবং প্রকৃতি বর্ণনা করে থাকে তাকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে নীতিবিদ্যা শুধুমাত্র মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে ইচ্ছা নিরপেক্ষ বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয় নীতিবিদ্যা হলো আচরণের মঙ্গল বা উচিত্বের আলোচনা বা বিজ্ঞান এবং সংজ্ঞাটি হচ্ছে ম্যাকেনজির নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে থাকে যেটা হচ্ছে নৈতিক আদর্শ দ্বারা হয়ে থাকে নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে উচিত কি অনুচিত ভালো কি মন্দ অনুরূপভাবে বিচার করে থাকে যেটা হচ্ছে উইলিয়াম লিলি বলে এবং নীতিবিদ্যার কাজ হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য এবং আদর্শ নির্ধারণ করা এবং কোন কাজ কোন কাজকে ভালো বলে মনে করলে তা কোন কাজকে ভালো মনে করলে তা করার জন্য আমাদের মধ্যে যে এক ধরনের বোধ জাগে তাকে বলা হয়ে থাকে নৈতিক বাধ্য বাধ্যতা বোধ এবং নীতির মধ্যে মানুষ নীতি হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বভাব এবং স্বভাবের এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা নীতি হচ্ছে নীতিবিদ্যা পাঠ করার প্রয়োজন বক্তব্যটি হচ্ছে অ্যারিস্টোটলে তো নীতির মধ্যে মানুষ এবং নীতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্বভাব স্বভাবের এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য নীতিবিদ্যা পাঠ করা প্রয়োজন বক্তব্যটি হচ্ছে অ্যারিস্টোটলে নীতিবিদ্যাকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে আদর্শ নীতিবিদ্যা এবং পরা নীতিবিদ্যা তো ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্তর তিনটি একটা হচ্ছে মানসিক স্তর শারীরিক স্তর এবং তাছাড়া হচ্ছে বাহ্য স্তর নৈতিক বিচারের কর্তা হচ্ছে বিবেক বা মানুষ এবং নীতিবিদ্যার যে অংশে নৈতিক প্রত্যয় সমূহের তাত্ত্বিক এবং বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় তাকে হচ্ছে পর নীতিবিদ্যা নীতিবিদ্যার যে অংশে মানুষের আচরণকে একটি
ঐচিত্ত এবং অনৈচিত্ত বিচার করা হয় তাকে বলা হয় তাকে হচ্ছে আদর্শ নিষ্ঠ নীতিবিদ্যা এবং আদর্শ নিষ্ঠ নীতিবিদ্যা দুই দিক থেকে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে তাত্ত্বিক এবং তার সাথে হচ্ছে ব্যবহারিক পরানীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে মেটা এথিক্স এবং নীতিবিদ্যা যে শাখায় নৈতিক আলোচনায় ব্যবহৃত পদ ও সব ধরনের অর্থ নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়ে থাকে তাকে পরানীতিবিদ্যা বলা হয়ে থাকে পরানীতিবিদ্যা সূত্রপাত করেন হচ্ছে কি জি ই মোর তার বিখ্যাত প্রিন্সিপিয়া এথিকা গ্রন্থে এবং পরানীতিবিদ্যার অপর নাম হচ্ছে কি বিশ্লেষণী নীতিবিদ্যা এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা সমস্যা সমাধানের জন্য নৈতিক নিয়মাবলী প্রয়োগের প্রক্রিয়া নীতিবিদ্যা যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় তাকে হচ্ছে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার অন্যতম প্রধান শাখা হচ্ছে জীব নীতিবিদ্যা চিকিৎসা নীতিবিদ্যা ব্যবসায় হচ্ছে নীতিবিদ্যা পেশাগত নীতিবিদ্যা পরিবেশ নীতিবিদ্যা কম্পিউটার নীতিবিদ্যা প্রভৃতি আত্মহত্যা ভ্রূণহত্যা কৃপা মৃত্যু পর্নোগ্রাফি গর্ভপাত গর্ভ ভাড়া তারপরে হচ্ছে প্রজনন প্রকৌশল মানব ক্লোনিং খাদ্য হিসাবে অবাধে পশু নিধন সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি বিষয়ের সাথে জড়িত নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে থাকে হচ্ছে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা পেশার সামাজিক এবং তার সাথে নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করে পেশাগত নীতিবিদ্যা জীব জগতের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা এবং সেই সমস্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক এবং আইনগত এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে থাকে হচ্ছে কি জীবন নীতিবিদ্যা চিকিৎসা পেশায় নিযুক্ত চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্য সেবাদানকারী অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে হচ্ছে চিকিৎসা নীতিবিদ্যা ব্যবসায়ের পেশাগত মূল্যবোধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রম কর্মচারীর অধিকার দায়িত্ব কর্তব্য ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে থাকে ব্যবসায় নীতিবিদ্যা কোড অব এথিক্স বা ব্যবসায় নীতিবিদ্যা আলোচ্য বিষয় কোড অব এথিক্স হচ্ছে কি ব্যবসায় নীতিবিদ্যা যেটা আলোচ্য বিষয় কোড অব এথিক্স বলতে বোঝায় যে মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে থাকে নৈতিক কর্তা হিসেবে পরিবেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করে করে হচ্ছে পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের প্রতিটি প্রতি মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে কেন্দ্র করে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় গড়ে ওঠা মতবাদ হচ্ছে মানুষ কেন্দ্রিক মতবাদ পশু কেন্দ্রিক মতবাদ মানব কেন্দ্রিক মতবাদ এবং বস্তু কেন্দ্রিক মতবাদ মানুষ তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ উপাদান পায় হচ্ছে পরিবেশ থেকে মানুষ কেন্দ্রিক মতবাদ মতবাদে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় হচ্ছে কি মানুষের স্বার্থকে মানুষ কেন্দ্রিক মতবাদে মূল্য স্বীকার করা হয় হচ্ছে কি উদ্ভিদ নিম্নশ্রেণী প্রাণী কীট পতঙ্গ ইত্যাদির নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান হচ্ছে কি সততা ও নিষ্ঠা সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা কর্মকর্তার ধারণা হচ্ছে কি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক নীতি নয় তো শূন্যবাদ হচ্ছে একটি দার্শনিক মতবাদ যার মূল কথা হলো সবকিছু শূন্য এবং শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি শূন্যবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে নিহিলিজম ল্যাটিন শব্দ হচ্ছে নিহিল থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে কি নাথিং বা কোনো কিছুই নয় এটা হচ্ছে শূন্যবাদ তো বলছে কি নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসনের মধ্যে যেটা আছে যে নৈতিকতা মানুষের অন্যায় বা মন্দ থেকে বিরত রাখে এবং ন্যায় বা ভালো কাজে নিয়োজিত করে থাকে পক্ষান্তরে মূল্যবোধ হলো সমাজে প্রচলিত যে সকল আদর্শিক রীতিনীতি প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণকে পরিশীলিত ও মার্জিত করে এবং সমাজ নির্ধারিত মান দান করে থাকে তাই বলা হয়ে থাকে মূল্যবোধ তাই বলা হয়ে থাকে মূল্যবোধ হলো সে সকল রীতিনীতি সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট থেকে পেয়ে থাকে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে প্রত্যাশা করে থাকে অন্যদিকে সুশাসন হচ্ছে এমন একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং সর্বোচ্চ স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং থাকবে স্বচ্ছ জবাবদিহি প্রশাসন নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসনের ধারণা থেকে এই সত্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এই ত্রিবিধ ধারণার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং এরা মানব সমাজ ও মানবতার জন্য ইতিবাচক বা কল্যাণকর অ্যাকর্ডিং টু অক্সফোর্ড লার্নার্স অ্যাডভান্স লার্নার ডিগ্রি ডিকশনারি অ্যাকর্ডিং টু অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার্স ডিকশনারি দ্য মোরালিটি মিনস প্রিন্সিপাল কনসার্নিং রাইট অ্যান্ড রং অর গুড অর ব্যাড বিহেভিয়ার অর্থাৎ নৈতিকতা হলো এমন একটি গুণ বা নীতি যা ভালো বা মন্দ কিংবা সঠিক বা বেঠিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত এথিক্স মে বি ডিফাইন্ড অন দ্য স্টাডি অব হোয়াট ইজ রাইট অর গুড ইন কন্ডাক্ট এটা হচ্ছে ম্যাকেন্দ্রির কথা এথিক্স মে বি ডিফাইন্ড অন স্টাডি অব হোয়াট ইজ রাইট অর গুড ইন কন্ডাক্ট ম্যাকেন্দ্রির কথা এটা মোরালিটি শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে ল্যাটিন শব্দ মোরালিটাস থেকে যার অর্থ হচ্ছে কি সঠিক আচরণ বা চরিত্র শুভয়ের প্রতি অশুভ শুভের প্রতি অনুরাগ এবং অশুভের প্রতি বিরাগী হচ্ছে ন
এবং বিরত এই সব জিনিস যেগুলো আছে তো সেখান থেকে বিরত থাকা এগুলো হচ্ছে নৈতিকতা নীতি সামাজিক প্রথা আদর্শ ধর্ম এবং ন্যায়বোধ থেকে নৈতিকতা জন্ম হয়ে থাকে এবং নৈতিকতা কাজ করে আইনের ভিত্তিতে ল ডাজ নট অ্যান্ড ক্যান নট কাভার অল দ্য গ্রাউন্ডস অফ মোরালিটি এটা হচ্ছে ম্যাকাইভারের কথা আইন ও নৈতিকতার মধ্যে প্রথম পার্থক্য হলো প্রথম পার্থক্য করেন হচ্ছে কি ম্যাকিয়া ভ্যালি নীতিভ্রষ্ট বা নীতিহীন শাসক হলেন অন্যতম পাপি পরম চাঁদ গান্ধী কথা এটা তারপরে হচ্ছে কি আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হতো না প্রাচীনকালে ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হলো নৈতিকতা আইন ও নৈতিকতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় পৃথক পৃথক সত্তা হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভাবের পরে মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যকারী ধারণা হচ্ছে ঐচিত্যবোধ হোয়াট ইজ দ্য মোরালিটি হোয়াট ইজ মোরালি রং অ্যান্ড ক্যান নেভার বি পলিটিক্যালি রাইট এটা হচ্ছে সিটি ফক্সের কথা প্রাচীন সমাজে মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার উপায় ছিল হচ্ছে নৈতিকতা মানুষকে অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দেয় হচ্ছে নৈতিকতা মানুষের সামাজিক আচরণের সামাজিক মানদণ্ড রূপে কাজ করে থাকে হচ্ছে নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সমাজের যোগসূত্র ও সেতু বনম হিসেবে কাজ করে থাকে হচ্ছে মূল্যবোধ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় সচেতনতা এবং কর্তব্যবোধ ছাড়া মূল্যবোধ হলো এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তন করে থাকে মূল্যবোধের মানুষের আচার আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে হচ্ছে মূল্যবোধ ভ্যালুস আর দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউজ টু জাস্ট বিহেভিয়ার অ্যান্ড টু চুজ এমং ভ্যারিয়াস পসিবল গোলস এটা হচ্ছে এম স্পেন্সারের কথা হচ্ছে কোন সত্তা বা বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল্য হলো মূল্যবোধ যেটা হচ্ছে অ্যান্থনি জি ক্যাটেন্স এর কথা এটা হচ্ছে অ্যান্থনি জি ক্যাটেন্স এর কথা এবং সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজ জীবনের বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত বিষয়ে সমাজবাসীদের সমবেত ঐক্য এটা হচ্ছে ওল্ড সেনের কথা আইন না হলেও আইনের মতো মান্য করা হয় নৈতিকতাকে মূল্যবোধ রক্ষার বা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা আয়োজন করা হয় তাকে মূল্যবোধ শিক্ষা বলা হয় তাকে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হচ্ছে আইনের শাসন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের যথার্থ বিকাশ ঘটায় সুশাসন রাষ্ট্রনায়কদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সামান্যতম ঘাটতি থাকলে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হচ্ছে সুশাসন তারপরে হচ্ছে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে সুশাসনের অভাবকে বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা মূল্যবোধ ও সুশাসন হচ্ছে কতগুলো নিয়ম নীতি সমষ্টি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ছাড়া আশা করা যায় না সুশাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাপেক্ষা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সৎ যোগ্য দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নেতা দুর্নীতির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব সরকারি অর্থ ব্যয়ে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং ব্যক্তি স্বার্থ অর্জন এবং ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি দুর্নীতির সাথে সুশাসনের একটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে বিপরীতমুখী সুশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ হলো সুশাসনের ভিত্তি এবং নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসনের মূল মন্ত্র হচ্ছে জনকল্যাণ মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বক্তব্যটি হচ্ছে জাতিসংঘের নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় হচ্ছে সুশাসন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন কার্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো ই গভর্নেন্স এবং শাসন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা বোঝাই হচ্ছে ই গভর্নেন্স বোঝায় শাসন ব্যবস্থায় ই গভর্নেন্সের ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে সুশাসনের যে উপাদান সমূহ বাস্তবায়িত করা যায় সেগুলো হচ্ছে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সকলের সম্মুখে যথার্থ সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মোচন উন্মুক্ত রাখার অর্থই হচ্ছে সাম্য এটা লাস্কির কথা নৈতিকতা বিরোধী আইনের বিরোধিতা করার অধিকার জন নাগরিকের রয়েছে এটা হচ্ছে লাস্কির কথা মানুষ যখন আইন ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকে তখন সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের কথা ধনীদের নিকট থেকে গরিবদের সাহায্য পাওয়া এটা হচ্ছে নৈতিক অধিকার সমাজে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত নিয়মকানকে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে প্রথা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কি মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হল আমার পথ ছেড়ে দেওয়া এটা হচ্ছে অধ্যাপক হব হাউজের কথা তারপর হচ্ছে অবাধ স্বাধীনতা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা নামান্তর নৈতিক জ্ঞানের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে মতামত প্রদানের অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির আইনগত অধিকার ফরাসি বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল হচ্ছে কি সাম্য স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ব আর তারপরে হচ্ছে যে মানবাধিকারের প্রবক্তা হচ্ছে জাতিসংঘ ভ্যালু ভার্চু ইজ
সুবর্ণ মধ্যক বা গোল্ডেন মিন হলো দুইটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী পন্থা সুবর্ণ মধ্যক ধারণাটি প্রবর্ত করছে অ্যারিস্টোটল উপভোগবাদী নৈতিক মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছে কি জেরেমি বেনথাম ইংরেজ যুক্তরাজ্য দার্শনিক ইংরেজ একজন দার্শনিক হচ্ছে জেরেমি বেনথাম তিনি হচ্ছে উপভোগবাদী নৈতিক মতবাদের প্রবক্তা নীতিবিদ্যায় দ্য গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস প্রিন্সিপাল নীতির প্রবক্তা হচ্ছে জেরেমি বেনথাম গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস প্রিন্সিপালের প্রবক্তা হচ্ছে কি জেরেমি বেনথাম